Sheila Avadut Maharaj always glorifying you that you've been Sheila Gurudev's secretary for 20 years. And um, can you please tell us how was that, uh, what was your service and um, what some, t tell us something about this, please. Mm -hmm. It wasn't exactly 20. I lived with him almost 18 years and maybe about 10 of them. I was, I had that service as his correspondent secretary. Не совсем 20 лет, конечно. Я жила в Индии с Гурдевом 18 лет, и последние лет 10 я была его секретарем. And I can say those were the best days of my life, and those uh, days and years, they shaped my life and gave me uh, everything I need for the rest of my life. Я могу с уверенностью сказать, это были лучшие дни моей жизни, и эти дни сформировали всю мою жизнь, и дни являются моим главным сокровищем моей жизни. Because I learned what our Gurudev liked, what he disliked, what he expected from us, how he encouraged us, how he solved problems, how he functioned and operated. Потому что за эти дни, за эти годы я узнала, что Гурдев любил, что Гурдев не любил, чего Гурдев ждал от нас, как он хотел, чтобы мы поступали, как поступал он сам, как он решал вопросы и чего он хотел от своих учеников. Everyone who got to stay with him could see how loving and affectionate he was to everyone and that he had a never-ending heart, had room for everybody. Каждый, кто находился рядом с ним, мог видеть, как он любит своих учеников, насколько открыто его сердце и насколько полностью он отдает себя каждому. He was always living by humility, tolerance, giving honor to others that he felt was uh, the only thing that works, the only thing that works in spiritual life and to, to live in harmony. Он был олицетворением смирения, терпения и оказания почтения другим. Это были его главные Главные принципы. Он говорил, что больше ничего не работает, больше ничего не эффективно. And, uh, he never lost his sense of humor. И он никогда не терял свое чувство юмора. Even in so much uh, ill health and physical discomfort, he'd always be joking and seeing something humorous. Даже когда он был полностью болен, когда уже все тело не слушалось его, он все равно сохранял чувство юмора и шутил удивительно. And really knew how to keep everyone on board and be extremely accommodating. И он знал, как сохранять всех на борту корабля, как сделать так, чтобы всем было хорошо и у каждого было свое место. And uh, so many questions came to him. I got to hear his answers, and then I would answer for him after a while. And he was very pleased that uh, we were learning from him and could try to follow his example. За эти годы я я записывал ответы Гурдева на множество-множество вопросов, которые приходили к нему. И иногда я даже отвечала за Гурдева, и Гурдев был очень доволен этим. And out of necessity, if we could take away some of his troubles and, and uh, be responsible servitors and do what was necessary, he'd be very pleased with that. И Гурдев очень ценил, если мы э, делали что-то, чтобы э, помочь ему, чтобы взять на себя какую-то часть его огромного не, не, неохватного служения. 
So those years, also not only living in India, but traveling with him, having the chance to see him in so many situations and circumstances was a life lesson. И прожить это время с ним, это был удивительный урок в моей жизни. Я видела, как он действовал в столь многих различных ситуациях. So we can share that with everyone and, and follow in his line and stay in his boundaries and parameters and do what he expected of us. И я буду рада поделиться этим опытом и теми советами, наставлениями, которые он давал в практической части жизни преданных. And my main service, he wanted me to encourage everyone, encourage the devotees. That's Моим my main job. Главным служением было, как он говорил, было вдохновлять преданных, поддерживать преданных и вдохновлять их. He said, go anywhere, stay anywhere, do anything, but always encourage the devotees. Он говорил мне, ты можешь ехать куда хочешь, останавливаться где угодно. Главное, ты должна вдохновлять и поддерживать преданных. And my nature is a little more, uh, I prefer being a listener and in the background and helping behind the scenes. По своей природе я больше люблю слушать и быть, так скажем, за кулисами и помогать невидимым образом, то есть не выходить вперед. But he always liked when I got on a stage, get on the stage. Но он всегда вытягивал меня на сцену, всегда говорил, выходи на сцену, выходи вперед. Preach and speak and, and don't be shy or fearful. Всегда говорил, проповедуй, общайся, не бойся, не стесняйся. One of the amazing things about him, he was very much ladies first and empowering for our women's section. Он всегда поддерживал женщин и всегда говорил, что женщины вперед. Всегда вдохновлял, чтобы женщины участвовали в проповеди активно. In his horoscope showed many good daughters. His daughter's section was, was very strong, is very strong. And uh, he felt he could trust his daughters. And we all had very responsible services in his association. Он говорил, что мне по гороскопу положено множество замечательных дочерей. Поэтому мы все дочери Шилы Гурудева, и он возлагал на нас большие надежды. So. We felt very uh, never any need to like, you know, be feministic and push our way and and demand some respect. It was never necessary. Но мы не пытались требовать к себе особого почтения, и это было не поводом для феминизма. In other missions, you find that. The women devotees trying to fight for women rights and women's position, but we have everything and we don't need to fight for anything. И в некоторых миссиях мы знаем, что женщины вынуждены бороться за признание своих прав, очень сильные феминистические настроения. Но у нас не было такой необходимости, потому что Шила Гурдев всегда давал нам все. That would sometimes surprise visitors. They'd come to uh, so many uh, women doing like what only men are allowed to do in other missions, and how lucky we were. И многих гостей удивляло, когда они приходили в нашу миссию, они видели, что женщины в нашей миссии делают зачастую те вещи, которые в других миссиях позволены только мужчинам. И они удивлялись, насколько удачливы мы. Он 
that Srila Sridharmarsh had certain standards that Gurudev respected, like uh, Brahmins doing the cooking and women not chanting in the Nat Mandir. And in the Srila Gurudev поддерживал стандарт Шилы Шидара Махараджа. Там готовили только браманы, и женщины не пели в Натмандире. So Но когда он основал uh, центры в во Вриндаване и на Гавардхане, он говорил, это мои храмы, поэтому здесь будет позволено женщинам готовить и петь. Он был очень тепл, с любовью и нежностью принимал всех. I feel very blessed to be his disciple and to have the association of his uh, all of his devotees and our senior devotees and all our new family members that have joined. We're all interconnected and have this uh, great fortune of a beautiful family life in Krishna consciousness. Yeah, I just feel огромное счастье и чувствую себя очень удачливой быть его ученицей, быть частью его семьи и счастливо видеть, как эта семья растет и в нее приходят новые и новые братья и сестры. Him, и если кто-то из вас не получил возможность соприкоснуться с ним напрямую, то вы всегда сможете увидеть его, соприкоснуться с ним, потому что он в сердцах своих преданных. Вы найдете его в его учениях, в его классах, в его беседах. И в следовании его преданным. What is your and Abdul Marsh says that you are still a secretary of the mission and what is your uh, service now? We know that you recording classes, bhajans and video lectures. Mm -hmm. Any secretary work you're doing at the moment? Yes, I still uh, check the Chaitanya Saraswat Mart mail. Сейчас я до сих пор проверяю почту Chaitanya Saraswat Matha. And mostly forwarding everything to different departments. Как правило, рассылаю письма тем, кому они адресованы. And we get some new people writing uh, who go to the Chaitanya Saraswat Mat website, scsmat.com, and press contact. I'll get their emails. И иногда пишут новые люди, потому что если человек зашел на главный сайт нашего Матха, и нажал контакты, там будет имейл, и если он напишет по этому имейлу, то письмо придет мне. Joining the programs wherever I am and associating with the devotees. Поэтому я до сих пор делаю какую-то часть как секретарь миссии, но мое главное служение это жить вместе с преданными в храмах, помогать и вдохновлять их в служении. And I'm based in our Chiang Mai ashram in Thailand and travel once a year for the Veda Life festivals. Я живу в Чинмае, в нашем храме, и в течение года ездю на различные события, фестивали по миру, прежде всего, вот фестиваль Vida Life в России. Gardening, 
plants. В Чинмае я также немножко садовник, выращиваю лотосы, цветы и различные растения в нашем саду. That's one of my uh, hobbies, trying to find uh, the auspicious plants that grow in India. They are also, because Thailand is so near, we have those same plants, but different names, and trying to find them and plant them and have those flowers to give to the to Giriraj. Это мое хобби. Я ищу различные священные растения, которые растут в Индии, и ищу, как они называются в Таиланде, потому что природа Таиланда и Индии очень похожа, но все называется по-разному, поэтому я стараюсь найти их тайских представителей и выращиваю их в нашем саду, чтобы их предлагали Гирираджу. And bamboo doesn't want anything else to grow in, it, in its environment. It tries to take over everything. Это достаточно сложное служение, потому что у нас в Чинмае очень много бамбук растет на территории, а бамбук никогда не хочет, чтобы с ним что-то росло рядом, кроме бамбука. And also we have like every species of insect on the planet. И также на нашем участке проживают абсолютно все виды расти... насекомых. So we're always in a war with the bamboo and the insects. Поэтому мы в постоянной битве с бамбуком и насекомыми. And we have a very nice dog that I take care of. Также у нас замечательный пес на участке, о котором я забочусь. Maybe you've seen him in pictures. He's famous now, Milo. Он тоже сейчас уже всемирная звезда, его фотки по Фейсбуку все постят, его зовут Майла. So, And serving the devotees worldwide by uh, internet. Мне везет, я совмещаю храмовую жизнь, садоводчество и интернет проповедь по всему миру. And we can really thank Srila Avadut Maharaj for uh, fa- founding our Chiang Mai ashram and giving us this. Digital media preaching service that we're having so much success with, and a beautiful place to live with devotees. Опять же, таки надо поблагодарить Шила Авадута Махараджа, который основал этот проповеднический интернет центр в Таиланде и дал нам возможность служить и проповедовать по всему миру оттуда. And Goswami Maharaj is based there, trying to retire. Госвай Махарадж тоже там живет, пытается выйти на пенсию. Но все равно дает три лекции в неделю и ездит по всему миру. И оттуда он доходит к преданным по всему миру. Really, that's like cutting-edge technology. We're using everything modern and reaching people who are like on their computers day and night, looking for something. Оттуда мы, используя все самые современные технологии, распространяем сознание Кришны по всему миру и попадаем даже к тем людям, которые проводят свои дни и ночи напролет за компьютерами. So, я очень благодарна Шиле Авадуту Махараджу, Шиле Гасвами Махараджу за его 
совершенно удивительнейшие лекции, его глубочайшие откровения. И всем преданным, которые поддерживают нашу миссию.